Hi friends, my name is Marthi. Welcome to my channel. Hello guys, this video is National Scholarship Portal. Saksham Scholarship Scheme गुरु इंचे explain जड़न 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 इस scholarship scheme होच्चे से disabled students यह रहते हैं उन्टरो वाल की इस scholarship अन्माट so वाल गनक select इदे इस scholarship की 50,000 रुपीस पर year एवड़न जड़न अलगा 4 years एवड़न जड़न जड़न so मेर गनक वोक वेले इस scholarship scheme की select பிரக்தி வாத்தியம் 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 फर्स्ट इयर लेवल अंत डिग्री लेवल टेक्निकल डिग्री लेवल जॉन अटर कदा सो वाल टेक्निकल डिग्री अंत बीटेक् अवी वस्तु इंका अदे विधा डिग्री अने नार्मल डिग्री अने जनरल डिग्री अन्ट जनरल ग्राड्युशन अंदर जस्ट ओन बीएससी अवन वस्तु टेक्निकल कवि टेक्निकल अंत बीएससी बीटेक् इंजनी एम बीबीएस इवन ग्राड्युशन टेक्निकल कस्ता नैक्स्ट सैकंड इयर आफ् लाटरल एंट्री डिप्लोमा द्वारा एंटर अटरल एंट्री द्वारा वस्तु कन्न स्कालशिप सैकंड इयर जॉन अवतर कैटरल वाले वाले एलजिबल ओके मुख्य स्टूडेंट स्पेषली एबिडल स्टूडेंट वाल की डिजेबिटी कूस फार्थ पर्सेंट कटे उन्न अभी वाले सर्टिफिकेट வாலந்தருக்கிறேன். விடுத்தில்லுடன்டுக்கிறேன். மிருக்கிறேன். फर्स्ट फ्रेश अस्कुन अवसर ले जस्ट रिनेवल ओके नैक्स्ट टर्म्स अंड कंडीशन अंड कंडीशन चूस स्टूडेंट 
ఫర్ ద గ్యాప్ పీరియడ్ అంటే మీరు క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అంటారు కదా లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు టెక్నికల్ డిగ్రీ చదువుతున్నారు అనుకోండి అంతకు ముందు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ మీకు ఇంటర్మీడియట్ అయింటుంది కదా టెక్నికల్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న వాళ్ళకి ఇంత ముందు ఎగ్జామ్ ఇంటర్మీడియట్ అంట సో మీరు ఒకవేళ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ గ్యాప్ తీసుకుంటారు గ్యాప్ తీసుకొని కొద్దిగా ఏదైనా ప్రిపరేషన్ కోసం గ్యాప్ తీసుకొని లేదా పర్సనల్ రీజన్ వల్ల గ్యాప్ తీసుకుంటారు సో ఆ గ్యాప్ అనేది టూ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అండి టూ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండి ఒకవేళ మీరు త్రీ ఇయర్స్ ఆగి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసి త్రీ ఇయర్స్ ఆగి జాయిన్ అయ్యారంటే కనుక మీకు ఆ బి టెక్నికల్ డిగ్రీలో ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ కి రాదనమాట ఓకే టూ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ గ్యాప్ ఉండకూడదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అప్లికేషన్ విల్ బి ఇన్వెంటెడ్ వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అంటే నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ అనేది అప్లికేషన్ అనేది వన్స్ ఒక్కసారే ఇయర్ లో రావడం జరుగుతుంది అది కూడా ఎన్ఎస్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్ పోర్టల్ అనే రావడం జరుగు అప్లై చేసుకోవాలి ఎక్కడ ఏ వెబ్సైట్ లోనే అప్లై చేసుకోదు ఓకేనా ఇన్కంప్లీట్ అప్లికేషన్స్ అనేది రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి ఆన్లైన్ లో వెరిఫై చేసిన అప్లికేషన్స్ మాత్రమే అవార్డు అనేది స్కాలర్షిప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇన్ కేస్ క్యాండిడేట్ ఫెయిల్ అవ్వడం కానీ అంటే క్యాండిడేట్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అయ్యారు స్కాలర్షిప్ కి నెక్స్ట్ ఇయర్ కి స్కాలర్షిప్ రావాలంటే ఆ క్యాండిడేట్ ఖచ్చితంగా పాస్ ఉండాలి ఇన్ కేస్ క్యాండిడేట్ ఫెయిల్ అయినా కానీ డ్రాప్ అవుట్ అయినా కానీ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద ఫర్ ద స్కాలర్షిప్ అంటే ఆ స్టూడెంట్ నెక్స్ట్ స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ కారనమాట ఓకేనా ఇంకే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ కి పొందాలంటే కనుక మీరు ఇంతకు ముందు ఏ స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ పొందకూడదు ఒకవేళ పొంది ఉంటే కనుక మీరు లైక్ స్కాలర్షిప్ అమౌంట్స్ కానీ ఏదైనా అమౌంట్స్ కానీ అంటే ఏదైనా ఇస్తారు కదా పారిశోధకమాలా కానీ లేదంటే శాలరీ కానీ మీరు పొందుతుంటే స్టైఫండ్ ఎక్కడి నుంచి అయినా ఆర్గనైజేషన్ నుంచి కనుక మీరు పొందగలుగుతుంటే కనుక అలా ఈ స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ కాదు ఒకవేళ అవి తీసుకొని ఈ స్కాలర్షిప్ కనుక తీసుకుంటున్నట్లు వీళ్ళకి తెలిసిందంటే కనుక ఏఐసిటి అనేది మాంటైజ్ చేస్తుంటుంది అనమాట మిమ్మల్ని ఒక తెలిస్తే కనుక మీరు మొత్తం అమౌంట్ డిస్కంటిన్యూ ఈ స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ డిస్కంటిన్యూ అవడమే కాకుండా నెక్స్ట్ మీరు మొత్తం అమౌంట్ రీఫండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఏఐసిటి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా స్కాలర్షిప్ విల్ బి ఇంప్లిమెంట్ అదే ఏఐసిటి మానిటైజ్ చేస్తుంది ఇంకా మీరు మీ యొక్క సిజిపిఏ అనేది అంటే మీకు పర్సంటేజ్ లో లేకోకుండా మీ యొక్క మార్క్స్ అనేది సిజిపిఏ లో ఉంటే కనుక వాటిని మీరు పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అది ఎలాగంటే మీ యొక్క సిజిపిఏ మార్క్స్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే మీకు ఒక పర్సంటేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అది అక్కడ అప్లికేషన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఒకవేళ మీకు బోత్ సిజిపిఏ అండ్ టోటల్ మార్క్స్ ఉంటే కనుక రెండు అప్లై చేశారు అనుకో అందులో ప్రిఫరెన్స్ అనేది టోటల్ మార్క్స్ అనేది ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే వాళ్ళు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇన్ కేసు మీరు గ్రేడ్స్ కనుక మార్క్స్ ఉంటే కనుక ఆ గ్రేడ్ అనేది ఫస్ట్ సిజిపిఏ లెక్క కన్వర్ట్ చేసుకోండి ఆ సిజిపి నుంచి నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ లెక్క కన్వర్ట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మీ గ్రేడ్స్ అనేది పర్సంటేజ్ లెక్క కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇన్ కేసు మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడం అనేది షార్ట్ లిస్ట్ అయిన క్యాండిడేట్స్ అనేది ఏఐసిటి వెబ్సైట్ లో వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఎవరైతే ఈ స్కాలర్షిప్ కి అప్లై చేసుకుంటారో ఈ ఏఐసిటి వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి మీరు చూస్తాను చెక్ చేసుకుంటాను అండి ఓకేనా సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత వితిన్ వన్ మంత్ లోపు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక సంబంధించి మీరు వితిన్ వన్ మంత్ లోపు వాళ్ళకి రైస్ చేయాలన్నమాట ఏ వెబ్సైట్ లో హెల్ప్ డెస్క్ ఉంటుంది అనమాట సో మాకు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పేసి చేయాలన్నమాట ఇక మనీకి సంబంధించి అకౌంట్ నెంబర్ కి సంబంధించి ఏదైనా మీకు నాన్ పేమెంట్ కి సంబంధించి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మనకు వెంటనే వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ లోపు పబ్లిషింగ్ అయిన సిక్స్ మంత్స్ లోపు మెరిట్ లిస్ట్ అయ్యే ఆ లోపు మీరు ప్రాబ్లం అనేది రైజ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఇది ఈ సాక్ష్యం స్కాలర్షిప్ కి సంబంధించింది అనమాట సేమ్ డిప్లొమా వాళ్ళకి కూడా ఇంతే అండి వాళ్ళు కూడా సేమ్ టెక్నికల్ డిప్లొమా నేను చూపిస్తాను టెక్నికల్ డిప్లొమా వాళ్ళకి కూడా చూపిస్తానండి నెక్స్ట్ వాళ్ళకి కనుక చూసుకుంటే వాళ్ళకి కూడా ఏం పెద్ద చేంజెస్ ఏమి ఉండవండి మైనర్ చేంజెస్ అయితే ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూడండి టెక్నికల్ స్పెషలీ ఎబుల్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ అనమాట వాళ్ళు కనుక ఎలిజిబిలిటీస్ కనుక చూసుకుంటే నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఎవరైతే స్టూడెంట్ క్యాండిడేట్ షుడ్ బి అడ్మిటెడ్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ డిప్లొమా లెవెల్ కోర్స్ ఆర్ సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్ డిప్లొమా లెవెల్ కోర్స్ త్రో లాటరల్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ది ఏఐసిటి అప్రూవ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది రెస్పెక్టివ్ ఇయర్ అంటే స్టూడెంట్ కనుక ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ డిప్లొమా లెవెల
సో ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో కనుక వాళ్ళకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియజేయండి ఎంత వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి సో ఇటువంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఒకటే కాదు మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన ఛానల్ అనేది ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదండి సో మీ యొక్క కెరీర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కాకూడదనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఇటువంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అండి లైక్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు స్కాలర్షిప్స్ గురించి ఇంటర్న్షిప్స్ గురించి అప్రెంట్షిప్స్ గురించి ఫ్రీ కోర్సెస్ అది కూడా వాల్యుబుల్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే కోర్సెస్ అండి అండ్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అప్డేట్స్ గురించి మన ఛానల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు అనమాట ఓకేనా ఇటువంటి డైలీ అప్డేట్స్ కనుక మీకు కావాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ టు మై వ్యూవర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ థ్యాంక్